সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ পত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের বিপরীত ধর্মী দুটি বক্তব্য নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছে উঠেছে নানান ধরনের বিতর্ক কেন আসলে এতদিন পরে রাষ্ট্রপতি এই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন সেটি নিয়েও যখন প্রশ্ন ঠিক একই সময়ে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করেছেন সাধারণ জনতা এবং আমরা দেখেছি যে ইতিমধ্যে কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ছাত্র আন্দোলনের ডাকে শহীদ মিনারে গণজমায়তও শুরু হয়েছে আজ বিকেল চারটা থেকে সব কিছু মিলেই আজকে আলোচনা করতে চাই দেশ সন্ধ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভা তনি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি এ নিয়ে আজকের আলোচনায় আমার সাথে দুজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট এবং আছেন ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন সমাজ রাজনীতি বিশ্লেষক ও শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় এম এ আজিজ আপনাকে দিয়ে আমি একটু শুরু করি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রলিক নিষিদ্ধের যেমন আলটিমেটামের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি তেমনি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিও করেছেন ছাত্র আন্দোলনের ডাকে শহীদ মিনার ইতিমধ্যে গণজমায়তও শুরু হয়েছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা আসবো তবে আড়াই মাস পরে রাষ্ট্রপতি এ কথা আসলে কেন বললেন ধন্যবাদ আপনাকে আড়াই মাস পরে কেউ জিজ্ঞেস করে নাই ওনাকে মানব জমিনের সম্পাদক তিনি বই লিখতেছেন বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওনার সাথে দেখা করছেন উনি তার পদত্যাগপত্র চেয়েছেন তিনি বলেছে পদত্যাগপত্র নাই সংরক্ষিত নাই এর থেকে তিনি এটা যখন বলেছেন তারপরের থেকে এটা শুরু হয়েছে আমার বক্তব্যটা এটা যে এই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখান থেকে এক সেফটি এখান থেকে এক সেফটি আনিয়ে একটা আন্তর্বর্তীকালীন সরকার করলো এদের কোনো দৃশ্যমান কোনো অ্যাক্টিভিটিসও নাই এখানে আমার কাছে তো মনে হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আর আপনার প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুস ছাড়া তো আর কারোর প্রয়োজন নেই হ্যাঁ আপনার ওখানে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ল ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছে এরকমও দুইজন আছে আর আইন উপদেষ্টাও আপনার আছেন উনি উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির লয়ার শিক্ষক যদিও ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবার রেটিংয়ে এক হাজার দেশ বিশ্ববিদ্যালয় ভিতরে বিশ্বে আসে নাই হ্যাঁ এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেটিংয়েও নাই যারা বিশ্ববিদ্যালয় চালাইতে চালে না তারা লাভ দিয়ে সরকারে উঠছে সরকার চালাইতেছে সব জায়গায় আমার কথা হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নামটা দিলেন কেন বিশ হাজার দুই হাজার ছেলে ছাত্র জনতা মারা গেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংবিধানে কোথায় আছে আপনি কেন এটাকে বিপ্লব নাম দিলেন না বিপ্লব নাম দিতেন যা ইচ্ছে তাই করে ফেলতেন দ্রুত এক দুই হলো সরকার গঠনের সাথে সাথে আপনি এই সর এই চুপ্পু প্রেসিডেন্টের কাছে সংবিধান সমুন্নত রাখার জন্য ওত নিলেন হ্যাঁ এরপরে এখন বলেন সংবিধান সংস্কার করবেন তা আপনি তো ওত নিয়ে আসছেন ওই আইন উপদেশটাও তো ওত নিচ্ছে উনি তো আইন ভালো বোঝে বোঝার কথা আমার তো বোঝার কথা না এখন সংস্কার করেন কিভাবে ওত তো নিছেন তা আপনি তো ভুল করেছেন আপনি এখন চুপ রাখছেন ফেসিবাদ বিলোপ করা ছাত্ররা চেয়েছে জীবন দিয়েছে অকাতরে জীবন দিল জনতা অকাতরে জীবন দিল ফেসিবাদ পালায় গেল তার প্রতিনিধি প্রেসিডেন্টকে বসায় রাখলেন কেন এতদিন উদ্দেশ্যটা কি এখন উদ্দেশ্যটা কি নানান রকম শাখা প্রশাখা রিমার রটছে আলোচনা যদি আসে সেগুলো বলবো এখন তো আমার তো মনে হয় যে এই ফেসিবাদ এখন এই যে আন্দোলনটা হলো আমি এটাকে কিন্তু বিপ্লব বলি আমি এটাকে অন্তর্বর্তী বিপ্লবী সরকার বলার সুযোগ কি আছে আমাদের সামনে বিপ্লব কেমনে হয় কেমনে হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে যে পরিমাণ সমর্থক ছিল এই বিপ্লবে তার চেয়ে বেশি সমর্থক ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে জামাত সহ ছোট্ট দুটো রাজনৈতিক দল শুধু বিরুদ্ধে অবস্থান ছিল জামাত ইসলাম বড় সংগঠন ছিল আর এই দেশের সবগুলো সংগঠন প্রায় সব ছাত্র জনতা সবাই এই সরকারকে সমর্থন দিয়েছে সবচাইতে শক্তশালী সরকার এই ভূখণ্ডে এটা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যারা ব্যক্তি আছে দুই চারজনের মিস হ্যান্ডেলিংয়ের কারণে না বোঝার কারণে কারণ তারা কোনো দিন রাজনীতি তো দূরের কথা ছাত্র রাজনীতিও করে নাই এই জন্য রাজনীতি করা এনজিও চালানো মাস্টারি করা এক জিনিস না ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো ভুলের কারণেই আসলে আজকে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা আমরা আসলে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ যারা দাবি করছেন রাষ্ট্রপতি ধরে নিলাম যদি পদত্যাগ করেন সেক্ষেত্রে আসলে নতুন একটি রাজনৈতিক সংকট আবারও দেখা দেবে কিনা বাংলাদেশে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আজিজ ভাইয়ের সঙ্গে প্রথমে একমত পোষণ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে 
এই যে বিপ্লবটা হলো যেটি উনি বললেন যে এত মানুষের সমর্থন নিয়ে সেই বিপ্লবটার পরে উচিত ছিল আসলে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে না যাওয়া আবার পুরো সাংগঠন সাংবিধানিক কাঠামোতে যাওয়া গেছে কিনা সেটি তো সন্দেহ রয়েছে দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে যে ফেসিবাদ চেপে বসলো পনেরো বছর তার যে ধারক বাহক এবং মূল ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত যার হাতেই ক্ষমতা যাবে এবং যার আশ্রয় পাওয়ার জন্য অনেক ধরনের সাংবিধানিক সংস্কার অনেক ধরনের আইনগত সংস্কার আওয়ামী লীগ করেছে রাষ্ট্রপতির আশ্রয় পাওয়ার জন্য বা শেষ পর্যন্ত যেন তাদের একজন দোষর ক্ষমতায় থাকতে পারে বা তাদেরকে বাঁচাতে পারে সেই সেই ব্যবস্থা করেছিল কনস্টিটিউশনালি দুঃখজনক হচ্ছে আমরা বিপ্লবের পরে তার কাছে গিয়ে তার বাসায় গিয়ে যারা সরকারে গেছেন বিভিন্ন উপদেষ্টা হয়ে তাদের প্রতি রেসপেক্ট রেখে বলছেন আরো একটু ব্রড হতে পারতো আরো ইনক্লুসিভ হতে পারতো তখন আসলে যা খুশি তা করা যেত বা করা উচিত ছিল রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য যা যা মঙ্গল তা করা উচিত ছিল যেটা করা হয়নি দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে যে আসলে যদিও যেটা করা হয়নি কিন্তু ভুল হয়েছে কিনা আমি বলবো যে সুযোগ এখনো আছে দেখুন আমাদের কনস্টিটিউশনের যে আর্টিকেল সেভেন আপনি দেখেন তাহলে হচ্ছে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস উনি যে ব্যাখ্যাটিকে দিলেন যেটা তুমুল একটা জনপ্রিয় সরকার আওয়ামী দেশের সমস্ত জনগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের যারা আমরা যে সমর্থক গোষ্ঠীটাকে ধরি তিরিশ পার্সেন্ট বা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আরগুয়াবলি সেটিতে এখন পাঁচ পার্সেন্টে নেমে এসছে যারা আওয়ামী লীগে ভোট দিয়েছে সমর্থন করেছে তারাও এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে এবং আমরা দেখেছি যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটা বড় অংশ যারা ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগি বা তাদের ওই আদর্শের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেনি জন্যই এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল সে আমরা সুযোগ একবার হারিয়েছি কিন্তু যে আর্টিকেলটা আমি সাইট করলাম যে আর্টিকেল সেভেন যেখানে বলা হচ্ছে জনগণের সকল ক্ষমতার উৎস সেটা যদি আমরা একটু মেলাই যে বিপ্লবের যে চেতনা বা গণ অভ্যুত্থানের যে চেতনা বা গণ অভ্যুত্থান যে ডিজায়ারটা করছিল সেটা এখনো সম্ভব বাংলাদেশ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিএনপি জামাত বাম দল সবাই এখানে তো সংকটের কোনো স্কোপ আমি দেখি না এটা বিজয়ী পরাজিত শক্তি আওয়ামী লীগ বিজয়ী শক্তি এ দেশের সমস্ত জনগণ তো তারা যদি কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন আনে এবং সংবিধানকে যতটুকু সম্ভব রেখে আমরা যে অ্যাপ্রোচটা নিয়েছিলাম আসলে এখানে যেটা আমরা সমালোচনা করছি যে সংবিধান যতটুকু পারা যায় সংবিধানের মধ্যে থেকে করার চেষ্টা করা হয়েছে সেই জন্য এপিল এপিলেট ডিভিশনের একটা একটা জাজমেন্ট বা একটা ওপিনিয়নও নেওয়া হয়েছে কিন্তু সুযোগ আমি দুটো জায়গায় একটু ক্লিয়ার করি যে সুযোগ চলে যায়নি এবং দ্বিতীয়ত যেহেতু এখানে থিওরি অফ কনকোয়েস্ট অ্যাপ্লাই করা সম্ভব যে সারা দেশের মানুষ একসাথে যেটা উনি বললেন যে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়েও বেশি মানুষ একসাথে সেখানে থিওরি অফ কনকোয়েস্ট অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে যে সমস্ত মানুষের যে বিজয় সেই বিজয়ের ফলস্বরূপ যিনি এখন বসে আছেন ফেসিবাদের দোষ তাকে অপসারণ করার যে সাধারণ যে পদ্ধতি তার বাইরে গিয়ে কনস্টিটিউশনের মধ্যে আর্টিকেল সেভেন অ্যাপ্লাই করি আমরা আর্টিকেল সেভেন অ্যাপ্লাই করলে তখন আপনি সরাতে পারেন এবং আমি মনে করি না যেখানে কোনো রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে এম আজ পাঁচ তারিখ রাতে আসলে যখন রাষ্ট্রপতি যেই বক্তব্য দিয়েছেন ঠিক আড়াই মাস পরে এসে সেই বক্তব্যই পাল্টে গেছে এর পেছনে আসলে কোনো শক্তি কাজ করছে এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে কি মনে করেন আমি আবারও বলি যে এই যে ছাত্র জনতার যে শেষ আন্দোলন আপনার পাঁচ তারিখে রোজের পাঁচ তারিখ তো বেশি কিলিং হচ্ছে যদি আর্মি যদি অংশগ্রহণ করত ফেসিবাদের প্রধানের নির্দেশে হয়তো পনেরো হাজার লোক মারা যেত ছাত্র জনতা মারা যেত যায় নাই যাই হোক তাদের শেষ বক্তব্যটা ছিল আসলে ভার্চুয়ালি ফেসিবাদের বিলোপ আইনের শাসন গণতন্ত্র এবং বৈষম্যহীন সমাজ এটা তো এখন আমার বক্তব্যটা ওই জায়গায় এই যে ফেসিবাদের যে প্রধান পিলার অর্থাৎ এই রাষ্ট্রের যত নিয়োগ হয় সব নিয়োগ সরকারি কাজ হয় প্রেসিডেন্টের নামে হয় তাকে আপনারা বসায় রাখলেন মূল ফেসিবাদের যে মূল হতা তে পালাই এই দাবি আপনারা আড়াই মাস কেন করেননি না ওইটি তো আমি বলছি এটা তো এই জন্য এখানে তো ভুল করছে এখন যেটা বলছেন ধরেন এই যদি সংবিধানের আমরা তো উদাহরণ দিতে যাব না গেলে আমি মনে করি আরও বিপদ সংবিধান অনুযায়ী ভুল করা হয়েছে হ্যাঁ যেমন সাত অনুচ্ছেদের মাননীয় প্রফেসর সাহেব বললেন সাত অনুচ্ছেদের একে আছে জনগণ হচ্ছে দেশের মালিক সুতরাং এই আন্দোলনটা জনগণ করছে 
জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে কিন্তু তারপরের অনুচ্ছেদগুলো দেখেন নাই দুই তিন চার এখানে বলা হয়েছে এই সংবিধানে কোথাও হাত দিলে সে রাষ্ট্রদ্রোহী তার অপরাধ করবে অর্থাৎ তার ফাঁসি হবে তা আপনারা ওত নিলেন এই সংবিধান অনুযায়ী এই সংবিধানে হাত দিচ্ছেন কেন সুতরাং ওই জায়গায় যাওয়া যাবে না ওই জায়গায় যাওয়া যাবে না প্রধান কথা হচ্ছে জনগণ এখন মনে করে এই ছাত্র জনতা জীবন দিয়েছে ফেসিবাদের বিলুপ করতে ফেসিবাদের প্রধান হোতা এখন বাধা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট তাকে যেভাবে হোক তাকে তাড়াইতে হবে সোজা কথা प्रधानमंत्री छेड़े गार्टी सब लोक पाली ग সব এখন কেউ নাই তার কি আর কি আর আইন লাগে নাকি সংবিধান লাগে নাকি সে তো বলাতক সে তো নাই দেশে দেশেই নাই তো তাহলে তার নিয়ে কেন জোর পদত্যাগের ইস্যু কিন্তু আসলে খুব একটা জরুরি আমি জানি পদত্যাগে রিসিভ এই ল অ্যাডভাইজার খামাকা খোসা মাইরে এটা আবিষ্কার করছে কিন্তু কেন সে সেটি সেটি তো একটা বড় প্রশ্ন যেটি প্রথমে আমি একটু আপনাকে একটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে যেটি আপনি বলছেন যে আগে করেন নাই কেন আগে কিন্তু করা হয়েছে অথবা এখন যেভাবে আসছে একেবারে ফর্মালি আন্দোলন শুরু হচ্ছে এই বক্তব্যটির পর এই বক্তব্যটির পরে কিন্তু টক শোতে কথা হয়েছে লেখনীতে কথা আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি বলেছি যে এই তার যে কথা রাজেশ ভাই বলল যে তার ক্ষমতায় বা রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকার সমস্ত নৈতিক অধিকার হারিয়েছে তাকে যে নির্বাচিত করেছে যে সরকারটি সেটি একটি ফেসিস সরকার স্বৈরাচারী সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তার কোনো রিপ্রেজেন্টেশন এখন নেই তো তার তো তখনই আসলে মোরালি থাকার রিজাইন করা উচিত ছিল এক দুই হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে কয়েকটা ঘটনা কিন্তু দেখেন যে যেটা বললাম যে আমরা কোনোভাবেই বারবারই বলে যে তাকে সরাতে হবে এখন না ফ্রন্ট ফুটে চলে আসে কিন্তু বারবার সাংবিধানিক যে জটিলতা আছে সেখান থেকে বের হবে না আমরা আজিজ ভাইয়ের সাথে তো আমি একমত সাংবিধান তো আসলে সংবিধানের মধ্যে আমরা থাকতে পারিনি তো এই সরকারটার নাম কি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারপরে সাংবিধানিক কোনো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের টার্ম আছে ওটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল ওটাও নাই এখন রাখে নাই তো টার্মিনোলজি তো নাই দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে চেষ্টা করা হয়েছিল যেটা আমি একটু বললাম আজিজ ভাই পরের একটা ব্যাখ্যা দিলেন যে মোটামুটি সংবিধানের মধ্যে থাকা যায় কিনা সেখানে ডিফেন্ড করা হলো যে এপ্রিলের ডিভিশনে গিয়ে একটা মতামত চাওয়া তো সেটা তো সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যে কোনো ক্ষেত্রে মতামত চাওয়া যায় সেটা তো একটা গভর্নমেন্ট ফরমেশনের জন্য আমরা নিয়েছি কিন্তু আমরা সংবিধানের মধ্যে থাকতে পারিনি এক দুই হচ্ছে না ওটা ঠিক আছে আমাদের পুরো আন্দোলনটা ছিল এই সংবিধানের এগেনস্টে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করা হলো অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যেটা উনি বললেন যে কন্টেম অফ জেল দেওয়া হবে ফাঁসি দেওয়া হবে তা আমাদের আন্দোলন তো এই এই কনস্টিটিউশনের বাইরে না এই কনস্টিটিউশন আন্দোলনের অংশ ছিল যেটা আওয়ামী লীগকে ফেসিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তো সেই কনস্টিটিউশন তো মানার প্রয়োজন নেই তো সেক্ষেত্রে আমি রাজনৈতিক শূন্যতাও দেখি না এবং যেটা আপনি বললেন যে এখন সংবিধানের মধ্যে কীভাবে ফিরবো এই সংবিধানই তো মানতে চাই না যারা আমরা আন্দোলন করেছি যারা কথা বলেছি তারা এই সংবিধান মানতে চাই না তো সংবিধানে ফেরার কোনো শুনে আর দ্বিতীয়ত পদত্যাগের একটা কথা আসছে শেখ হাসিনার যেটা নিয়ে এত আলোচনা একজন খুনি একজন ফেসিস্ট একজন হত্যাকারী সে পালিয়ে গেছে এখানে পদত্যাগের প্রশ্ন কোথা থেকে এসছে রাষ্ট্র কি শূন্য থাকবে আর শূন্য থাকা না থাকার প্রশ্ন এটা পাবলিক ডিজায়ার সেটা ফিল আপ হয়েছে সে পালিয়ে গেছে এখানে পদত্যাগপত্র দেয়া না দেয়া কোনো কিছুই কোনো কোনো ম্যাটারই করে না এম আজিজ আবার আমরা এই ধরনের আলোচনাও শুনতে পাচ্ছি যে আসলে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ নিয়ে আসলে আমরা অনেক বেশি চিন্তা করছি যেটি হয়তো আমাদের প্রয়োজন নেই অন্যান্য যে সংশোধনগুলো এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন আছে সেই দিকে আমাদের বেশি নজর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি না না দেখেন যে সংস্কারগুলি হওয়া যেটা আমি আগে করেই বলেছি যে যেহেতু আমি প্রথম থেকেই অনুমান করেছি সরকার আমার ধারণা ভুল পথে চলছে সুতরাং এখন মিনিমাম একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে যে সংস্কারটা দরকার সেটা করা দরকার ধরেন আপনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের মতোই যেখানে একজন পেশা দিবে ধরেন ডিসি নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি হলো ডিসি বানানো নিয়ে আপনার প্রশাসন ক্যাডার একটা আপনার পঁচিশটা ক্যাডার বাইরে আছে আপনি পঁচিশটা ক্যাডার থেকে ডিসি বানান দিলে কি এটা রকেট সায়েন্স লাগে ডিসি গিরি করতে ওখানে গেলেন না আপনাকে প্রশাসন ক্যাডার থেকেই ডিসি বানাই আমি উদাহরণ দিচ্ছি ধরেন এই যে যেমন তথ্য শব্দদায়ী সাংবাদিকদের 
এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগের এই শব্দটাই সেখানে আমলা বসেছিলেন কেন বলেন আপনি জি আমি সব সবটা পারে আমলা এই কনসেপ্ট থেকে বের হতে পারে না এই সরকার ঠিক এই রকম যখন আসলে সংস্কার অনেক বেশি প্রয়োজন আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই সময়টাতে আমরা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ নিয়ে আসলে অনেক বেশি অনেক বেশি চিন্তিত কিনা সেটাও একটি প্রশ্ন হয়ে গেল সেই সাথে আমি একটু বিরতিতে যাবার আগে একটি কোট করতে চাই শাহদিন মালিক তিনি বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার ক্ষমতা সংসদের এখন সংসদ নেই কিন্তু অনেক কিছু আইনের বাইরে হচ্ছে ফলে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে অন্তর্বর্তী সরকার সামনে কোনো ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে কি না এটিও একটি বড় প্রশ্ন মত নিব তবে একটি বিরতি নিয়ে ফিরতে হবে राष्ट्रपति पदत्यागर विषय सिद्धानी सरकार की चाबे चाबे ना तो डिपेंड कर বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটা কিসের ফলাফল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হচ্ছে ছাত্র জনতার বিক্ষোভের ফলাফল আমাদেরকে দেখতে হবে এ দেশের ছাত্র জনতা কি চায় এ দেশের সাধারণ মানুষ কি চায় তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে যদি সাধারণ মানুষ চায় এবং যেটা আগে আলোচনাটা আমরা করলাম যে সংবিধান এই মুহূর্তে কার্যকর বলে আমরা মনে করি না দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যে যারা এই সংবিধানকে বানিয়েছে তাদের সেই সংবিধানের পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের কোনো রকম ম্যান্ডেট ছিল না কারণ তিনটি অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা ছিল সেটাকে কোনো ধরনের কনসিডারেশনে প্রথম থেকে আমরা বলে এসেছিলাম এখনও বলবো যে আনার দরকার নেই যে প্রশ্নটি করলেন যার উত্তর যে জায়গাটিতে আমি ছিলাম যে আমরা অবশ্যই সরকার কি চাচ্ছে কি প্রক্রিয়ায় করবো এই সরকার তো কোনো প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়নি কোনো রকম ব্যবস্থাপনা সং কনস্টিটিউশনে নেই সো ছাত্র জনতা যা চাবে তাদের যে চাওয়া সেটাই পূরণ করতে হবে এবং সেটি সাংবিধানিকভাবে পূরণ করা বা কায়দার পূরণ করার কোনো সুযোগ নেই তাদের চাওয়া পাওয়াটা যদি হয় চূড়ান্ত হবে যে এই যে ফেসিবাদের যে দোষর যে ফেসিবাদের একমাত্র ধারক এবং বাহক যে এখনও আমাদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান বঙ্গভবনে অবস্থান করছে তাকে সরাতে হবে তাহলে তাকে সরাতে হবে যে প্রক্রিয়া সরকার গঠিত হয়েছে একই প্রক্রিয়ায় তাকে সরানো হবে জি শুধু আসলে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ যে দাবি করা হয়েছে তা নয় এম আজিজ আপনি নিশ্চয়ই জানেন আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে ছাত্রলীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধের জন্যও আলটিমেটাম দিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কি হতে যাচ্ছে ছাত্রলীগের তো আসলে আমরা বিগত ষোলো সতেরো বছর আসলে তাদেরকে যে অবস্থায় দেখেছি সেই ছাত্রলীগের বাইরে ছাত্রলীগের একটি কিন্তু বিরাট ভালো একটি ইতিহাসও ছিল এর পরেও আসলে হেলমেট বাহিনীর মতন শব্দ আমাদেরকে শুনতে হয়েছে ছাত্রলীগের নামের পাশে সেই জায়গাটি থেকে আপনি কি মনে করছেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে কি না দেখেন আমি একটা কথা বলে নেই বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের এই দাবি করার কথা ছিল না কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতার কারণে এই ছাত্ররা করছে আপনি খেয়াল করে দেখেন স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে প্রধান উপদেষ্টার আপনি তার কি বড় কোনো ভুল দেখেছেন দুইজন উপদেষ্টা ছাত্র হয়েছে তাদের কোনো ভুল দেখেছেন মেজর কোনো ভুল আছে ভুল আছে বুড়াদের যারা তাফালিং করে ভুল করতেছে তারা সমস্যা তৈরি করছে তারা ছাত্রদেরকে মাঠে নামতে হচ্ছে বদনাম নিতে হচ্ছে যে যেখানে সমস্যা সেখানে ছাত্র ডিগ্রি এলায় দেয় ছাত্র বৈষম্য বিধি ছাত্রদের পাঠানো হয় ভুল করে যাদের ছাত্ররা যাদের বসাইছে তারা ভুল করে তাদের ভুল এখন যেটা বললেন ধরেন এই যে ছাত্রলীগের যে আপনার নিষিদ্ধের দাবি এটা কিন্তু আমার খুব কষ্ট লাগে এই কারণেই বলবো যে এই ছাত্রলীগ আপনার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পতাকা তুলেছে আগে ইশতেহার পাঠ করেছে ছাত্ররা গণভ্যুত্থান আমি তো বলি এটা আসলে বিপ্লব হয়ে গেছে এই বিপ্লবে কার কি ভূমিকা সেটার কারণে তার বিচার হচ্ছে এখন ছাত্রদেরকে আপনি দেখেছেন ভিডিও ফুটেজে দেখেছেন হেলমেট পরে দুই হাতে রিভলভার ধরে আপনার গুলি করছে ফেলে দিছে এখন তো তারা তো সন্ত্রাসী দল এটা স্বীকৃত হয়ে গেছে সুতরাং এই জন্যই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ছাত্ররা বলতেছে তাকে নিষিদ্ধ করতে হবে এটা তো 
स्वीकार करते शुदुम्र बैषम्यबिरोधी आंदोलन के छात्रलीग निषिद्ध कर क्षेत्र में सामने आनले एक अन्या कर शिक्षार्थी गत पंद्रह बचर षोलो बचर हले जरा विभिन्न हत्या हत्याकांड ढाका विश्व हत्याकांड चिटांग विश्व हत्याकांड असंख्य हत्याकांड घटे धर्षण के मत घटना जड़िए हेलमेट बाहन परिणत हो चाँदाबाजी कर दखलदारित्व चाली से कन्सिडारेशन तर सर्वशेष जो प्रकाश जी आदेश भाई जेटा बोलें जैके बारे दुई हाथे अस्त्र तुले गुली करा और निरीह शिक्षार्थी ऊपर पंद्रह तारीखे जे भाव ढाका विश्वविद्यालय हमारे तिर बचर अभिज्ञता छात्र और शिक्षकता मिले तिर बचरे हमें यकम को बड़ बड़ो हमला पार्टिकुलारलिंग छात्री ऊपर देखी और टोकए मध्यमे बहिरागत मध्यमे अस्त्र व्यवहार कर शुद्ध तई नय गोटा जुलई जो आंदोलन से हत्याकांड अंश ग्रहण कर पुलिस पशापी नैक्कार जनक भावे तरा एक दफा जब जिन दिल चार तिखे शत शत लोक के हत्या कर छात्री दुखे जो जैगा हल से उन्नीसश आठचल्लिस साले प्रतिष्ठान सृष्टि दलटर सृष्टि अनेक तरह सफलतार इतिहास आज क्योंकि फेसिजम के टीके रखार जो सब चे जो बसि को दल के व्यवहार कर छात्री सो से ही दाय तो छात्रलीग के नीते हैं कौन प्रक्रिया है जो धरी हमें जो शिविर जमात के निषिद्ध कर सन्सी संगठन हिसाब से डेफिनेशन जो सामने आना जाए हमारे दिमते जैगे थकबे ना छात्रलीग जो छात्रलीग रूप देखे तक एक ही कायदा निषिद्ध होते कथा हे कि परिशीलित भाव राजनीति कर सूझ कर देव ना कि छात्रलीग के आईने निषिद्ध करब देखो अपनी आए कथा बोलें प्रथम बैषम्य छात्र आंदोलन प्रथम दिखे दावी क्योंकि यहाँ छो ना क्योंकि गत कैक दिन छात्रलीगर आपनारा कर्मकांड देखें उस्कानी देखें कोकम अनुशोचना छात्रलीगे नहीं आवी लीगर नहीं स्वेच्छासेवक दल जुब दल जुब लीगर नहीं से जगह दावी आसे तर अनुशोचना नहीं तो सूझ देव कथा आसत सूझ देव हम दो मास हो गए अनुशोचना आसे कि ना नतून तरह तो एक ही क्या फिर आसते चाचे अपप्रचार अनलाइने तरह विभिन्न रकम एक्टिविटी चला मिशिल कर चेष्टा आठशो एक हज़ार देर हज़ार मानुष के हत्या करा पचिस हजार मानुष के आहत करा अंगहानी करा विकलांग करा को अनुसूचना थकबे निश्चय विचार कार्य भलो एक खबर आप अन्न प्रसंगे चले गए ढाका विश्व रेटिंग कथा बोल आजिश भाई अवश्य से उन्नत तो करते हैं क्योंकि रिसार्च बजेट रिसार्च एक्टिविटीज फंडिंग टीचार्जर फैसिलिटी से क्योंकि प्रसंगे जो कथाटी से ढाका विश्वविद्यालय क्योंकि अलरेडी एक कमिटी कर पंद्रह तिख थ शुरू कर जरा चार तिख पर्त पाँच तिख पर्त ढाका विश्वविद्यालय नाना अपकर्म कर छात्रलीगे से ओपेन कर गतकाल के शाहबाग थाना बैष्णव छात्र आंदोलन पक्षे मामला प्रक्रिया शुरू हो षड़ेंटन कर अपने देखें पूरा अर्गानाइज फर्मे नेमे गोपिनियन बिल्डर बिल्डअपर यह बीबीसी एक रिपोर्ट कर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ता अनेक जगह सरकारी बेसरकारी अनेक कथा बोले रिपोर्टा करेखने शेख हासिना ताके अतिथि हिसाब इे देखने शेल्टार दिए से, बंधु हिसाब से क्योंकि से सब राजनैतिक दल एकमत ट्रावल डकुमेंट देा से इच्छा कर ले विदेशे जाते चाहले भिसा नहीं भिसा नीते क्योंकि को देश ताके ग्रहण करा तो ए प्रश्न हे हमारे साथ बंदी बनीम चुक्ति आुक्ति हम ता फिरत दीबे कि दीबे ना पर बेपार तब एक क्षेत्र में भारत कोकर्ता को कथा बोले नहीं पर इश्यू एट बोलते तो एन धरें आपने जो देखें सर्वत्र छोट बड़ सब जगह अपना 
এই পতিত ফ্যাসিস্টের দোষরা কিন্তু অ্যাক্টিভ পুরো অ্যাক্টিভ এখন আপনি যদি বলেন আপনি ঘটনার গভীরতা যাচাই করবেন আপনি যে পাঁচ তারিখে যেভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আমাদের চোখের সামনে তাতে যদি আওয়ামী লীগেও নিষিদ্ধ করতে চায় কেউ চায় এটা কিন্তু অপরাধ না বিচার কাজ আসলে নিশ্চিত করতে হবে যদি আমরা এই ধরনের ঘটনা এত একটা জনক ঘটনা বিচার কাজ নিশ্চিত করতে না পারি সেটিও আসলে আমাদের জন্য রাজনৈতিক সংকট হয়েছে সেখানে আগেই এটা আওয়ামী লীগেরই করা আইন সেই আইনে কিন্তু ওখানে সংগঠনকেও দায়ী করার স্কোপ আছে স্কোপ আছে সেটা আমি কি মনে করছেন ডক্টর আব্দুল্লাহ মামুন এই এই সময়টাতে যে বিচার কাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই কাছে নাকি দেশে ফিরে আনা সম্ভব হবে কিনা সেটিও তো একটি বড় প্রশ্ন সেখানে কূটনৈতিক অনেক ধরনের সম্পর্ক কথা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এই জায়গাটিতে আসবো আমার আরেকটি বিরতি নিতে হবে দেশ সন্ধ্যা আরেকটি বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন দেশ সন্ধ্যা দেখছেন ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন বিচার কাজ শুরুর কথা আমরা বলছি গণহত্যার বিচার নিঃসন্দেহে আমাদের করতেই হবে এর বিকল্প নেই কিন্তু বিচার কাজ শুরু করে সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না অবশ্যই আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে শেখ হাসিনাকে ফেরত আনা উচিত এই দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে শেখ হাসিনা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে যদি কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে সংখ্যার দিক থেকে নির্মমতার দিক থেকে দুর্নীতির দিক থেকে সমস্ত অপকর্মের হতে হচ্ছে শেখ হাসিনা যদি তাকে আমরা ফিরিয়ে এনে বিচার করতে না পারি তাহলে আবারও এ ধরনের জন্য কেউ মাথা চাড়া না দেয় এরকম ফেসিস না হতে পারে বা স্বৈরাচার না হতে পারে তার সম্ভাবনা থেকেই যাবে আর দ্বিতীয় যে কথাটি হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তার অবস্থান ভারতে কিন্তু ভারত যে জায়গাটি যে ন্যারেটিভটি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে এই ছাত্র জনতার আন্দোলনে সেটি হচ্ছে যে এটি ইসলামাইজেশন হয়েছে এটা মোল্লাদের আন্দোলন এখানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে নানান ধরনের ন্যারেটিভ দাঁড় করি আমাদের যে অর্জন ছাত্র জনতার বিপ্লবের যে মূল ধারা আমাদের যে বিজয় সেটিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে দুই নম্বর হচ্ছে ভারত সব সময় আজকে যে শেখ হাসিনা যে ফেসিস্ট গভর্নমেন্টে পরিণত হলো বা তার সরকার দীর্ঘদিন এই সর ক্ষমতায় থাকলো সেটি কিন্তু এই অবশ্যই একটি ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তাছাড়া তিনটি নির্বাচনে কোনোভাবেই শেখ হাসিনা থাকতে পারত না এবং ফেসিস্ট শেখ হাসিনার জন্ম হতো না এবং যে ট্রেড অফটি তার সঙ্গে ভারতের ছিল একটা প্রতিদানের মাধ্যমে ক্ষমতা থাকা সেটি তাদের পারপাশে সে সার্ভ করেছে এই জন্য ভারত হয়তো বা একজন ভালো বন্ধুকে দেশে ফেরত পাঠাবে কিনা সেটি নিয়ে সন্দেহ আছে তৃতীয় যে বিষয়টি আঞ্চলিক যে স্বার্থ বিষয়টি এই মুহূর্তে আমার ধারণা বাংলাদেশে ছিল একমাত্র রাষ্ট্র বা একটা দেশের সরকার প্রধান যার সঙ্গে ভারতের ওই সম্পর্কটি ছিল কিন্তু অন্য কোনো দেশের সঙ্গে ইন্ডিয়ার এই সম্পর্ক নেই তাদের জন্য যে সমস্যা যে যে তোমাকে সার্ভ করেছে তার বিপদে যদি তুমি না দাঁড়াও তাহলে অন্য দেশগুলো তো এমনি আনপপুলার এখন ইন্ডিয়া হয়তো বা দেখা যাবে যে পরবর্তীতে তাদের বলবে যে তোমার বন্ধুর জন্য তুমি দাঁড়ানো এটি দ্বিতীয় বিষয় তৃতীয়তি বিষয়টি হচ্ছে যে ভারত সব সময় আমরা দেখেছি যে এক ধরনের বন্ধুত্ব আওয়ামী লীগের সাথে করার চেষ্টা করেছে এবারে ভারতের জন্য পরীক্ষা যে বা ভারতকে একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের জনগণের সাথে বন্ধুত্ব করবে নাকি শেখ হাসিনার সাথে বন্ধুত্ব ডক্টর আব্দুল্লাহ মামুন আপনি ভারতের সাথে বন্ধুত্বের কথা বলছিলেন আবার এই এখন আসলে যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আছেন কিংবা এখন যারা রাজনৈতিক দল আছেন বাংলাদেশে তাদের সাথে আবার পশ্চিমাদের এক ধরনের ভালো সম্পর্কের কথাও আমরা শুনতে পেয়েছি তার মানে আমাদের নির্বাচনী সমীকরণ কি সবসময় আসলে অন্যান্য যে রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের উপরেই নির্ভর করছে না সেটি আমরা চাই না এই কথাটি হচ্ছে যে আমেরিকা এখন এখানে বেশি স্ট্রং বা ইন্ডিয়া উইক হয়েছে এটি আমরা একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কোনোভাবে গ্রহণ করতে চাই না একই সাথে যে জিনিসটা আমরা দেখতে চাই যে জায়গাটাতে সমস্যাটা হচ্ছে সুশাসনের নামে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বলতার নামে তারা ডোনার প্রেসক্রিপশন বা বিভিন্ন ধরনের এইড বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট অফার করে কিন্তু ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেটিক যে আইডিয়া সেটাকে প্রমোট করার নামে এসে আমাদের এই প্রক্রিয়াগুলোতে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে ইন্ডিয়ার বিষয়টা ভিন্ন ইন্ডিয়া শুধু তাদের স্বার্থটাই বুঝেছে এবং তাদের স্বার্থ বেস্ট সার্ভ হবে শেখ হাসিনার অবশ্যই অবশ্যই এবং সেখানে কিন্তু একটি জিনিস আমাদেরকে নিশ্চিত আমাদের ক্ষমতা সবটুকু আমাদের জনগণের যে সমর্থন আমাদের যে আইনের কাভারেজ আমাদের যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভারতের সাথে বুদ্ধি বিনিময় যে কোনো মূল্যে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং এদেশের মাটিতে শেখ হাসিনার বিচার করতে হবে যে কোনো কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করি না কেন সেটি রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের দাবি হোক কিংবা আসলে কোনো একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হোক কিংবা আমাদের সামনে যে নির্বাচন সংস্কার করা উচিত 
কারণ এই সংবিধান আমি আগেও বলেছি এই সংবিধানই কিন্তু ফেসিস্টের জন্ম দেয় কারণ আপনি দেখেন সংবিধানে বলাই আছে যে যিনি যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের যিনি প্রেসিডেন্ট থাকেন তিনি সংসদীয় দলের প্রধান থাকেন তিনি রাষ্ট্রের সরকারের প্রধান থাকেন এবং তার পরামর্শের বাইরে প্রেসিডেন্টও কিছু করতে পারে না কেউ কিছু করতে পারে না সে সব কিছু করে সুতরাং সে অটোমেটিক যেহেতু শেখ হাসিনা তিনবার পরপর ক্ষমতায় এই কারণে আপনা আপনি সে ফেসিস্ট হয়ে গেছে गणतानिक मानविक बांगलेश बैषमहन बांगलेश निवाचन हम क्या क्षमता जाए राजनीति प्रश्न तुली राजनीति दलगुल लिखे तो अस्वीकार करते এবং বড় করে ছাপা হয়েছে তো এখন রাজনৈতিক দলের সংস্কারের কথা তো কেউ বলে না খালি বলে এটা করো এটা করো সংস্কার করো রাজনৈতিক দলের ভিতরে গণতন্ত্র নাই তো সুতরাং এই যদি দল যেমন ধরেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের সময় তিন জোটের রূপরেখা স্বাক্ষর করেছিল আন্দোলনরত সবগুলি দল সে জায়গায় তো কেউ নেই তো সুতরাং এখন যা বলাবলি হচ্ছে এটা যে সরকার পরিবর্তন হলে যে এটা থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা আছে সেই জবাব দিতে তার মানে আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে ধরেন এই যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইয়া আইন যেটা আছে এই আইনে কিন্তু সংগঠন নিষিদ্ধ করা যাবে কারণ সেখানে ওটা আছে কিন্তু এটার জন্য সংবিধান লাগবে না কিন্তু সংবিধান আমার বক্তব্য হলো সংবিধান এখন খুঁজতে গেলেই সমস্যা কারণ সংবিধান প্রথম থেকে ভায়োলেট করছে এই অন্তর্বর্তীকরণ সরকার রং লাইনে আমি এই জন্য বলছি আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা একটা বিপ্লব হয়েছে এবং বিপ্লবে যে সরকার ছিল সরকারের সমর্থক সহ পালিয়ে গেছে দেশে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তখন ওই অনুচ্ছেদের সাত অনুচ্ছেদ सबगुल दल छात्र जनता छो जगह अंतर्तन सरकार एक जगह रखार আমার মনে হয় দুর্বল